Si lo primero que miras en un portátil son sus dimensiones y peso, atento a este Acer Swift 5 porque ofrece portabilidad y potencia a partes iguales. Vamos con el vídeo. Y empezamos nuestro análisis de este Acer Swift 5 hablando de su diseño y es que estéticamente no encontramos grandes novedades con respecto al modelo del año pasado. Es cierto que tenemos un portátil extremadamente compacto y extremadamente ligero con solamente un kilo de peso y unas dimensiones equivalentes a las que tenemos en un folio de Dina 4. Está fabricado en una aleación de aluminio y magnesio y de aluminio y litio y toda la parte externa, el teclado y las patas están recubiertas con una protección antimicrobiana. Está disponible en colores verde y dorado, lo cual lo aleja de los tradicionales acabados en plata y acabados en negro y le da un aire fresco y un estilo muy personal al portátil. Otro de los puntos fuertes de este Acer Swift 5 es que a pesar de su diseño no ha renunciado a ninguno de sus conectores y ofrece un buen surtido en todos sus laterales. Por ejemplo, tenemos dos USB de tipo A, un USB de tipo C con soporte Thunderbolt 4, un jack de audio de 3,5 milímetros y un conector HDMI para conectar con un monitor externo o un proyector, por ejemplo, lo cual lo hace extremadamente conveniente para usar en movilidad, para usar para estudiantes o profesionales que deban conectarse en una biblioteca, en una sala de conferencias o cualquier otro escenario improvisado. No tenemos un lector de tarjetas SD, pero puestos a elegir, oye, preferimos que no tenga nada a que incluya una ranura para tarjetas micro SD, que realmente no utiliza nadie. Además, este Acer Swift 5 también viene equipado con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth 5.1 para cubrir las necesidades de las conexiones inalámbricas. Y llegamos al apartado dedicado a la pantalla, y es que se trata de una pantalla realmente sorprendente, es una pantalla con IPS táctil que ofrece una diagonal de 14 pulgadas y una resolución Full HD. Su brillo es de 300 nits, lo cual puede ser algo justito, sobre todo cuando lo vas a usar en exteriores. Y tiene un recubrimiento, eh, un cristal Corning Gorilla Glass que la protege, que es extremadamente brillante y es cierto que puede suponer un inconveniente a la hora de utilizarlo en interiores, ya que puede reflejar con bastante facilidad pues, todas las bombillas y todos los reflejos de la sala. La pantalla está muy bien optimizada y ofrece una cobertura del 90% del frontal gracias a sus marcos que son realmente estrechos, realmente compactos. Pero se reserva espacio en la parte superior para una webcam. Una webcam que, bueno, es una webcam HD que ofrece una calidad pues bastante justita, muy en la línea de los portátiles, todo se ha dicho. Y en un año como este deberíamos empezar a exigirle algo más a las cámaras de los portátiles. Y llegamos al apartado del hardware, donde el Acer Swift 5 no deja nada a la improvisación. Hablamos de un portátil equipado con los últimos procesadores Intel Core de onceava generación. Más concretamente se trata del Intel Core i7 1165G7 que integra una GPU Iris XE. Además, el conjunto viene unido a 16 GB de memoria RAM y un almacenamiento SSD M2 de 512 GB con tecnología NMVE. Este ha sido un punto, digamos, negativo en nuestra experiencia con el Acer Swift 5, ya que este, este tipo de almacenamiento ofrece una escritura una velocidad de escritura y de lectura bastante elevada. Sin embargo, en la unidad que monta este Acer Swift nos ha parecido que lastraba un tanto el rendimiento porque hemos obtenido unas mediciones bastante inferiores, unas tasas de transferencia bastante inferiores a lo habitual en este tipo de almacenamiento que, insistimos, es bastante más rápido. Una de las cosas que nos ha sorprendido de este Acer Swift 5 es su buena gestión de la temperatura, a pesar de las limitaciones de no disponer de demasiado espacio en su interior, dadas sus dimensiones tan compactas. Sin embargo, ha conseguido mantener las temperaturas en unos límites muy seguros y con un nivel de ruido bastante bajo, un nivel de ruido que permite utilizar el portátil sin ningún tipo de problema en estancias silenciosas, en estancias como bibliotecas, como oficinas, etc. Además, este calor que se genera en el interior no se transmite al teclado, lo cual es bastante normal que la parte superior, la parte de la línea superior del teclado eh, comience a calentarse a medida que se le va exigiendo más y más al portátil. En este caso no nos hemos encontrado con este calor y hemos obtenido una experiencia de uso bastante confortable en este sentido. Y ya que hablamos del teclado, decir que por problemas de disponibilidad no hemos podido acceder a un portátil con una distribución de teclado en español. 
Sin embargo, todas las unidades que lleguen al mercado español, a las tiendas de España, sí que van a tener esta distribución con la distribución correcta, la distribución con el teclado en español. Dicho esto, sorprende que Acer haya conseguido meter en un portátil tan compacto un teclado tan bien dimensionado. Se trata de un teclado con unas teclas de un buen tamaño, con una separación muy correcta que nos ha permitido utilizar el teclado sin mayores problemas y además con una distancia, un recorrido de cada tecla y, unas, y un tacto, una presión de, de pulsación bastante, bastante cómoda que nos ha permitido poder utilizar el teclado durante horas y horas sin apreciar una fatiga significativa. Además cuenta pues, con retroiluminación en blanco. Sin embargo, eh, esta retroiluminación solo está disponible en dos posiciones, o bien apagada o bien encendida, y no permite cambios de intensidad. Esto unido a la serigrafía en dorado que tienen las teclas, hace que no sea en la combinación más eficiente al utilizarla en entornos de penumbra. Y llegamos al apartado de la batería, donde este Acer Switch 5 nos ha dejado muy buenas sensaciones gracias a su batería de 56 vatios hora. Con esta batería hemos obtenido una autonomía de 7 horas y media. 7 horas y media eh, editando documentos, eh, navegando, viendo vídeos, eh, haciendo algún, algún eh, retoque fotográfico, eh, etc. Lo cual es un uso, digamos, intermedio, un uso eh, que cualquier usuario podría firmar y se obtiene una muy buena batería, sobre todo, como digo, teniendo en cuenta sus dimensiones y su peso. Para recuperar esta batería tenemos un cargador propietario, un cargador de unas dimensiones digamos medias que ofrece un tiempo de carga de 31 minutos para alcanzar el 50% y de 80 minutos para alcanzar el 100%. También permite carga por USB, sin embargo esta carga, este tipo de carga por USB no es tan eficiente como la carga que ofrece su cargador de 65 vatios. Nos parece que Acer ha perdido una oportunidad de oro en profundizar en esa filosofía de viajar ligero, esa filosofía de portabilidad que tan bien transmite este Acer Swift 5 eh, a la hora de obligar al usuario a llevar un cargador propietario de 65 vatios para cargar de forma eficiente el portátil. En este sentido, eh, podría haberse eh, habilitado el puerto USB de tipo C para una carga de 65 vatios, una carga rápida que permita cargar con un cargador, por ejemplo, como los que llevan los móviles actualmente, cargadores de 65 vatios, incluso de más, que permite realizar carga rápida sin ningún tipo de problema y de forma segura. En este caso, nos hubiera gustado encontrar esta carga rápida también por USB de tipo C. Y tras algunas semanas de uso podemos sacar las primeras conclusiones sobre este Acer Switch 5. Se trata de un portátil que ofrece un muy buen rendimiento con unas dimensiones y un peso realmente escandaloso. O sea, es un portátil que invita a llevarlo en la mochila o en el bolso, invita a la portabilidad y no estorba para nada. Otro de los aspectos positivos que hemos encontrado en este Acer Switch 5 es sin duda alguna la incorporación de esta pantalla de 14 pulgadas, el teclado tan cómodo, tan fácil de usar y sobre todo, sobre todo, sus conectores, la variedad de conectores que permite a profesionales y a estudiantes trabajar fuera de casa con total comodidad, que encaja además muy bien con esta filosofía de portabilidad que transmite el Acer Suite 5. No nos ha gustado tanto los materiales elegidos, eh, es cierto que se trata de una aleación de aluminio y magnesio y aluminio y litio que teóricamente ofrece una muy buena durabilidad, sin embargo no transmite esta esta experiencia premium, este tacto premium que debería eh, ofrecer un portátil de 1500 euros como es este Acer Swift 5. Otro aspecto que no nos ha gustado demasiado tampoco, no contar con una carga rápida por USB de tipo C. Nos hubiera gustado pues, encontrar un puerto USB de tipo C con capacidad de carga rápida que permita obtener los mismos resultados o el mismo tiempo incluso menos eh, que el cargador propietario que incluye. De todas formas, estamos ante un portátil perfecto para estudiantes, para profesionales que tienen que utilizar el portátil fuera de casa y no quieren renunciar a nada. Y hasta aquí este breve resumen de nuestra experiencia con el Acer Swift 5. Tienes todos los detalles en el análisis completo en computeroy.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias aquí debajo. Dadnos un like bien grande para apoyarnos en la creación de más contenido. Suscríbete y dale a la campanilla para estar a la última en tecnología.